చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలు చూస్తారు ఆ సినిమాలు చూసి అలానే కథ రాయాలి అని చెప్పేసి మైండ్లో అది పెట్టుకొని రాస్తారు సో వాడు ఆల్రెడీ అది తీసేసాడు నువ్వు అది వదిలే నువ్వేం చేయగలవు ఇప్పటికే నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను మైండ్లో తెలియదు అనమాట ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తే చేస్తారో లేదో తెలియదు కానీ ఒక సినిమాలో హీరో చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా అందరూ చేస్తారు నెక్స్ట్ నేను తీసే సినిమాలు ఇట్ షుడ్ బీ క్రియేట్ సమ్ అవేర్నెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ నా ఫస్ట్ డ్రీమ్ సుకుమార్ దగ్గర ఒకరోజైనా అప్రెంటిస్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేయాలి హాయ్ నమస్తే మై నేమ్ దిలీప్ కుమార్ వెల్కమ్ టు ఆర్గే స్టూడియో ఇప్పుడు అప్కమింగ్ డైరెక్టర్తో మనం మాట్లాడుతున్నాం పేరేం పేరండి అరవింద్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు సార్ ఐ మన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ వర్కింగ్ ఇన్ సమత కాలేజ్ డిసిఎఫ్ఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈవెన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో కూడా క్వాలిటీ జనాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్ ఒక కెమెరా పట్టుకొని ఏదైనా ఒక మంచి కంటెంట్ ఉంటే చాలు ఇప్పుడు ఏంటంటే కంటెంట్తో పాటు క్వాలిటీ అడుగుతున్నారు సో ఫ్రెండ్స్లోని వెళ్ళే మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరో కాదు ఒక మొబైలే మన కెమెరామ్యాన్ ఒక చిన్న హ్యాండీ క్యామ్తో మేము స్టార్ట్ చేసాం ఈరోజు మాకు ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ ఎఫ్ఎక్స్ త్రీ సోనీ ఎఫ్ఎక్స్ త్రీ ఇవన్నీ ఎఫ్ఎక్స్ సిక్స్ ఇవన్నీ ఓటీటీస్కి ఎలా ఇవ్వాలి ఏ కెమెరాస్ అప్రూవ్ చేస్తున్నాయి అప్డేట్స్ ఏంటి ఎంత ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి సో ఇదంతా కూడా ఒక రోజులో రెండు రోజుల్లో తెలిసింది కాదు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ నుంచి ఇది అలా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్కి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ జర్నీలోనే అన్నీ తెలుసుకున్నాం మాతో పాటు ఉన్న కొంతమంది షార్ట్ ఫిల్మ్ కా మేకర్స్ కొంతమంది ఇది మన వల్ల కాదని చెప్పేసి వదిలేసి జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మా ఫ్రెండ్స్లో కూడా మా టీంలో వర్క్ చేసి ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి అవార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నారు రీసెంట్గా తెలుగు సినిమా అవార్డ్స్లో మైనా అనే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ మా ఫ్రెండ్ రమణ అని ఆ అబ్బాయి బెస్ట్ డిఓపీగా అవార్డ్ వచ్చింది ఏదైనా పేషెన్స్ ఉండాలి స్టెబిలిటీ అన్నది ఉండాలి ఇవి ఉంటేనే మనం అనుకున్నది ఏదైనా జరుగుతుంది నా ఫస్ట్ గోల్ ఏంటంటే నా ఫస్ట్ డ్రీమ్ సుకుమార్ దగ్గర ఒక రోజైనా అప్రెంటిస్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేయాలి ఈవెన్ అప్రెంటిస్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అదొకటి నెక్స్ట్ నేను తీసే సినిమాలు ఇట్ షుడ్ బీ క్రియేట్ సమ్ అవేర్నెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ కొన్ని సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం ఈ సినిమా నుంచి ఈ ట్రెండ్ ఫాలో అయ్యింది లైక్ మహర్షి కానీ ఇవన్నీ సో ఇది చూసిన తర్వాత ఏంటంటే పీపుల్ గాట్ టు నో అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ సో సినిమా ఏంటంటే పీపుల్కి ఒక ఎంటర్టైన్మెంటే కాదు ఒక నాలెడ్జ్ షేరింగ్ కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తే చేస్తారో లేదో తెలియదు కానీ ఒక సినిమాలో హీరో చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా అందరూ చేస్తారు స్టార్స్ ఆల్ కేమ్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఓన్లీ ఐ థింక్ సో ఎన్టీఆర్ కేమ్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ మిడిల్ క్లాస్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కేమ్ ఫ్రమ్ అ మిడిల్ క్లాస్ రీసెంట్లీ విజయ్ దేవరకొండ కేమ్ ఫ్రమ్ అ మిడిల్ క్లాస్ సో ఇట్స్ ఆల్ అపౌట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ హార్డ్ వర్క్ సి కష్టాలు లేకుండా ఏదీ లేదు ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ జాబే చేస్తున్నాము గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసిన వాడికి డెబ్బై వేలు జీతం వస్తాయి కానీ ఆడికి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎవరికి తెలియదు సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నీ లైఫ్లో ఎప్పుడో ఉంటాయి ఉంటూనే ఉంటాయి అవి అలా తోసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఈ రెండిట్లో ఏది ఇష్టమో అది నువ్వు చూస్ చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు గో చాలామంది గోల్స్ కోసం అమ్మాయిని వదులుకుంటారు ఓకే సో అమ్మాయిని కోసం గోల్స్ వదులుకుంటారు ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇండివిజువల్ సార్ మీరు ఫిల్మ్ మేకర్గా ఎదగాలనుకుంటున్నారు కదా ఇది మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తారు మీ ఫ్యామిలీకి చెప్తారు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి ఇప్పటికీ నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను మా ఇంట్లో తెలియదు అనమాట ఇంట్లో తెలియదు సో ఎప్పుడో ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో ఆపేసాడు ఇప్పుడు చెయ్యట్లేదు అని అనుకుంటున్నారు బట్ ఎందుకు అదని అంటే సో నేను ఇది అని చెప్పేసి చూపించుకుందాం అని అనుకున్నాను సో నా టాలెంట్ ఏది అంటే ఇప్పుడు నేను కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రాసాను స్టోరీ సో ఈ అవుట్పుట్ బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ అవుట్పుట్ సరిగ్గా రాలేదు బట్ హౌ ఎవర్ రిలీజ్ చేసాం సో అది చూపిస్తే ఇంకా క్రిటిస క్రిటిసైజ్ చేస్తారు లేదా పక్కన పెడితే వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం రాదు సో ఆ స్ట్రాంగ్ బేస్ కోసమే నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఒకరోజు ఇది చూపించి సో దిస్ ఈస్ మీ ఓకే నమ్మొచ్చు చదువుతున్న ఒక టైంలో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశాను ఓకే చూసారు బాగుంది అన్నారు అంతే ఆ తర్వాత ఇది కంటిన్యూ చేస్తాం అన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ పొజిషన్ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ చెప్పారు సో నువ్వు ఇది సో మనం మనకి ఎందుకు అలాంటివి రిస్క్ లైఫ్స్ ఎందుకు సో మంచిగా గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవ్వు బా
కాలేజ్లో ఉంటాను సో ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి హోమ్ ట్యూషన్స్ అన్నీ చెప్తాను ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ నుంచి నైట్ టెన్ లెవెన్ సమ్టైమ్స్ మేబీ వన్ ఆల్సో సో స్క్రిప్ట్స్ రాస్తూ ఉంటాను సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను రెగ్యులర్గా అన్ని సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను మీ ఫేవరెట్ మూవీ ఏంటి ఫేవరెట్ మూవీ అయితే ఆర్య అండ్ బొమ్మరిల్ అండి సో సుకుమార్ ఇస్ ద వన్ హూ హాస్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ దాని తర్వాత ఆనంద్ శేఖర్ కమల వీళ్ళిద్దరు చాలా ఇష్టం రాజు వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు కదండి దానికి నేమ్ ఏంటి పెట్టారు అలాగే అందులో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ పేరు అంటే ప్రజెంట్ రివీల్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను సో తొందరలోనే నేను మళ్ళీ మీకు ఇంకో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ సో అది ఒక మంచి స్టోరీ ఒక యూత్ సబ్జెక్ట్ మీరు తీసి షార్ట్ ఫిల్మ్ యూట్యూబ్ థియేటర్ అండ్ ఓటీటీ మూడిట్లో వస్తుంది లేకపోతే మూడిట్లో ఒక దానికి వస్తుంది సో ఇది మా ఫస్ట్ ఓటీటీ మూవీ అనమాట అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి మీ ద్వారా ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా ఏది చెప్పించాలి బీ యునిక్ ఎందుకంటే చాలామంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలు చూస్తారు ఆ సినిమాలు చూసి అలానే కథ రాయాలి అని చెప్పేసి మైండ్లో అది పెట్టుకొని రాస్తారు సో వాడు ఆల్రెడీ అది తీసేసాడు నువ్వు అదిలో వదిలే నువ్వేం చేయగలవు ఇప్పుడు సుకుమార్ గారికి ఒక మార్క్ ఉంది లాజిక్స్ రాస్తారు స్క్రీన్ ప్లే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది త్రివిక్రమ్ గారు డైలాగ్స్ బాగా రాస్తారు ఇలా ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంది మణిరత్నం గారు లవ్ స్టోరీస్ బాగా చేస్తారు సో అలాగే నీకంటూ ఏముంది సో నీకంటూ ఒక మార్క్ పెట్టుకో ఒక బెంచ్ మార్క్ సో ఆ మార్క్ కోసం నువ్వు ట్రై చేయి కొత్తగా నువ్వు ఆడియన్కి ఏం చూపించాలనుకుంటున్నావు అతని గురించి బాగానే చెప్పారు రాజమౌళి గారి గురించి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇస్ లుకింగ్ ఆన్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ పైనీర్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక రాఘవేంద్ర రావు గారు కానీ దానికి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే పైనీర్స్ అని అంటారు సో పైనీర్స్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక ట్రెండ్ అని తీసుకొస్తున్నారు ఒక ట్రెండ్స్ని సెట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో రాజమౌళి గారు కూడాను బాహుబలి లాంటి స్టోరీ తీశారు అని అంటే ఈజ్ ఆల్సో ఇన్స్పైర్డ్ బై పౌరాణికాస్ ఇవన్నీ అతను ఒకప్పుడు హిస్టరీ టీచర్ అని నేను విన్నాను ఇంగ్లీష్ హిస్టరీ అంటే ఈగ టైంలో ఎప్పుడో చెప్పారు సో అతను వేసిన రోడ్లోనే ఇప్పుడు అందరూ వస్తున్నారు పాన్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ అంటున్నారు సో ఈజ్ లైక్ అ పైనీర్ అనమాట ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు సార్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు మరి ఆయన గురించి మీ మనసులో ఏవో కొన్ని ఉంటాయి కదా వర్క్ చేయాలని కానీ లేకపోతే అంటే ఫోటో తీయాలి కానీ ఒకసారి చూడాలనిపించింది అంతే అంటే నార్మల్గా చూసి ఓకే మేము మీ ఫ్యాన్ సార్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోటో లైఫ్లో అవకాశం వస్తాయి సినిమా తీస్తారా స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ కుదరాలండి స్క్రిప్ట్ కుదరాలి కదా కామెడియన్ ఎవరు ఫేవరెట్ సునీల్ సునీల్ గారు సునీల్ అండ్ ప్రియదర్శి హీరోయిన్ నిత్యమేనన్ మా ప్రాజెక్ట్ నవంబర్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో ప్రజెంట్ ఒక షెడ్యూల్ షూటింగ్ అయితే అయ్యింది సో సెకండ్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకో టూ త్రీ డేస్లో సో ఈ సినిమా కోసం అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఏంటంటే యూత్కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది సో టైటిల్ ఏంటి అవన్నీ మా యాక్టర్స్ కూడా మీకు ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి మా టీం మొత్తం తీసుకొచ్చి మీకు పర్చేస్ చేస్తాను హాయ్ అండి నేను అరవింద్ సో ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ 